हेलो गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एट एन साइंस की लेसन नंबर थर्टीन साउंड पार्ट टू थर्टीन पॉइंट फोर देखते हैं वी हियर साउंड थ्रू ओवर ईयर हम लोग कैसे साउंड सुन सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट पार्ट में छोड़ा हुआ था सो so, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारे कान की मदद से किस हिसाब से साउंड सुन पाते हैं द शेप ऑफ आउटर ईयर ऑफ अ ईज फनल हमारा जो कान का बाहर का जो शेप है वो फनल का शेप है देन साउंड एंटर इन इट जब अंदर साउंड जाता है तो ये ट्रैवल करता है कैनल में एट द एंड ऑफ विच द थीन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली पर्दा होता है कानों के अंदर जो आपने बहुत बारी मम्मी दादी पापा से सुना होगा कि कान में कुछ चीज़ें मर डालो नहीं तो पर्दा फट जाएगा ठीक है इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम इसको ईयर ड्रम बोलते हैं इट परफॉर्म एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड द ईयर ड्रम डस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है टू अंडरस्टैंड वॉट द ईयर ड्रम डस डेट्स इज बिल्ड टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम हम लोग नीचे का एक्टिविटी करेंगे जो ईयर ड्रम का काम करेगा एक्टिविटी थर्टीन पॉइंट टेन देखेंगे टेक अ टीन कैन एंड कट इट इन टू द एंड इसका एंड कट कर देना है एंड स्ट्रेट द पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस द वन एंड ऑफ अ कैन और एक कैन के एक कैन के ऊपर आपको रबर का ऐसे बलून डाल देना है एंड फास्ट एंड विद रबर बैंड पुट फोर और द फाइव ग्रेन और द ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच रबर अब उसके ऊपर कुछ जो सीड्स आपके पास ग्रेन कोई भी पड़े हो वो आपको स्ट्रेच रबर के ऊपर रखने हैं नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी 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 फ्रॉम द ओपनिंग जहाँ से ओपनिंग है वहाँ से अपने फ्रेंड को बोलिए कि नीचे से चिल्लाए ठीक है जब आप बोलोगे तो वो जो ग्रेन होंगे ना ऊपर नीचे जम करने लगेंगे राइट तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कान के अंदर की अंदर भी ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो जब आवाज़ होती है तो वाइब्रेस वाइब्रेशन होता है और हम लोग को पता है जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड सुनाई देता है कुछ इस हिसाब से द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट जो ईयर ड्रम है वो ऐसी ही रबर की शीट की तरह है एंड साउंड वाइब्रेट मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट और इसमें वाइब्रेशन होने की वजह से ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है एंड द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर और इस हिसाब से जो ईयर ड्रम है वो अंदर कानों की अंदर साइड वाइब्रेशन को अंदर पास ऑन करता है एंड फ्रॉम दैट जो सिग्नल है वो ब्रेन को जाता है एंड इस हिसाब से हम लोग साउंड सुन पाते हैं सो यहाँ पे पहली बोलते हैं वी ने वो पुट अ शार्प पॉइंटेड ऑफ अ हार्ड थिंग्स इन टू ईयर सो इसी हिसाब से हमें कोई भी शार्प चीज़ को अपने कान में नहीं डालनी चाहिए इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम ये ईयर ड्रम को फाड़ सकती है डैमेज कर सकती है एंड डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पैक्ट हियरिंग इसकी वजह से हम लोग को बहरे हो जाएंगे इस हिसाब से ईयर ड्रम फट जाना है तो थर्टीन पॉइंट फाइव देखेंगे एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन ये सारी टर्म जब साउंड पढ़ते हैं तो ये पता होनी चाहिए तो ये सब चीज़ें क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेशन हम लोग को पता है जब ऑब्जेक्ट के अंदर आगे पीछे जो भी मूवमेंट होते हैं जिसे वाइब्रेशन बोलते हैं एंड ऐसे मोशन को ऑस्किलोट्री मोशन बोलते हैं क्योंकि ये सेम होता है ठीक है पेंडुलम का ले लो पहले वो अपनी मेन पोजीशन पे होगा बीच में होगा फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा वापस से बीच में आएगा वापस से राइट हैंड साइड जाएगा बीच में आएगा तो इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन ठीक है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट ऑस्किलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है ऑस्किलेटरी मोशन पेंडुलम के एग्जाम्पल से द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड इज कॉल द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन हम लोग हमारे पेंडुलम के एग्जाम्पल में लेंगे कि एक सेकेंड के अंदर पेंडुलम जितना आगे पीछे होगा सो इसको बोलेंगे कि एक सेकेंड में इतना ऑस्किलेशन किया हुआ है इतना फ्रिक्वेंसी किया हुआ है ठीक है सो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ अ टाइम ऑस्कुलेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी है उसका यूनिट है हर्ट्स और उसको एस जेड लिखते हैं और फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वन हर्ट्स इज अ वन ऑस्कुलेशन पर सेकेंड वन हर्ट्स का मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड में वो एक बारी मूव कर रहा है इफ एन ऑस्कुलेशन इज ट्वेंटी टाइम्स अगर बीस टाइम है तो हम लोग ट्वेंटी हर्ट्स लिखेंगे ठीक है यू कैन रिकोगनाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सींग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम कभी कभी तो आप उसकी आवाज़ देख कर ही इंसान को थिंग्स को पहचान पाओगे अगर गिटार बज रहा है तो आपको उसकी स्ट्रिंग की आवाज़ सुन के ही आपको पता पड़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ जो सारे आवाज होंगे वो अलग अलग एम्पलीट्यूड अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे लिख निकलते हैं दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू दबल यू रिकोगनाइज एम हैव यू एवर थॉट वॉट फैक्टर्स मेक दैम डिफरेंस आप कैसे लगता होगा कि ये कैसे डिफरेंट होगा मैंने अभी बता दिया आपको कि एम्पलीट्यूड होता है और फ्रिक्वेंसी होती है ये दो इंपॉर्टेंट है साउंड को रिकोगनाइज करवाने में कैन यू डिफ्रेंशिएट साउंड और द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी तो आप एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को पहचान पाओगे मैं आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बता देती हूँ जब साउंड uh, के बारे में बात करते हैं तो साउंड ऐसे ना जिगजैग जिगजैग वेव में मूव करता है तो जितना ऊपर उसका वेव होगा वो
और टम्बलर के साथ यहाँ पे ऐसे यू नो ठोकना है इस हिसाब से मेटेलिक टम्बलर के ऊपर जो अपने स्पून है आपको ऐसे स्ट्राइक करनी है ठीक है जनरली द ब्रीम ऑफ अ टम्बलर कुछ इस हिसाब से आपको पिक्चर में दिख रही होगी हियर द साउंड प्रोड्यूस और आपको साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सुनना है नाउ बैंक द स्पून ऑन द टम्बलर अभी वही टम्बलर के साथ आपको स्पून बैंक करानी है हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन जो आपको साउंड सुनाई देगा वो आपको सुनना है वापस से इज अ साउंड लाउडर देन द टम्बलर इन द स्टक हार्ड जब आप जोर से उसको बजाएंगे तो आपको आवाज बहुत ज्यादा लाउडर सुनाई देगी नाउ सस्पेंड द स्मॉलर थर्मोकॉल्स बॉल टचिंग द रिम ऑफ अ टम्बलर आपको अब क्या करना है थर्मोकॉल का बॉल है वो रिम के साथ वो टम्बलर की रिम के साथ आपको टच करवाना है वाइब्रेशन टू टम्बलर बाय द स्ट्राइकिंग इट वाइब्रेशन जो है वो टम्बलर के साथ जब स्ट्राइक होगा तब होगा सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस और जो बॉल है वो कितना दूर जाता है वो आपको देखना है द डिसमेंट ऑफ अ बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर वो जितना दूर जाएगा वो उसका डिसप्लेसमेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा और उस हिसाब से वाइब्रेशन होगा टम्बलर नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन विद सम फोर्स आपको फिर वही सेम टम्बलर को जोर से स्ट्राइक करना है कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्पलर इन द टू केसेस आपको दोनों केस में आपको वाइब्रेशन देखना है किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा इन विच केसेज एम्पलीट्यूड हाइयर जो आप जोर से बजाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड हाइयर होगा और पहले केस में जब आपने स्पून यूज किया था उसमें ज्यादा होगा लाउडर होगा आवाज और सेकेंड में थोड़ा लो आवाज सुनाई देगा लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ अ एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड जब भी हम लोग लाउडनेस ऑफ अ साउंड के बारे में बात करेंगे तो ये होगा प्रपोर्शनेट टू वन अपॉन जो उसका एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर जितना फॉर एग्जाम्पल अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस है ठीक है टू टाइम्स है तो उसकी लाउडनेस है वो फोर टाइम्स हो जाएगी फोर टाइम्स इंक्रीज होगी ठीक है लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन द डेसिमल जो लाउडनेस है वो डेसिमल में दिखाते हैं फॉलोइंग नीचे चार्ट बताया हुआ है कि जो अलग अलग टाइप की हम लोग जो एक्सरसाइज है ब्रीदिंग करते हैं उसकी यहाँ पे डेसिमल लाउडनेस क्या होती है नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसकी टेन डी भी होती है आवाज सॉफ स्पर की थर्टी डी भी नॉर्मल कंजर्वेशन की सिक्सटी डी बी बीजी ट्राफिकिंग की सेवन डी बी एवरेज फैक्ट्री की एटी डी बी इस हिसाब से जो एटी डी बी की ऊपर की आवाज़ है वो फिजिकली पेनफुल होती है जिसको हम लोग नॉइज़ बोलते हैं लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंडिंग ऑन इट्स एम्पलीट्यूड जो लाउडनेस होता है साउंड का उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं वैन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज जब एम्पलीट्यूड आप बाजू के पिक्चर में देख पा रहे हो कि एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है वो सिटी बजा रहा है जैसे तो वेव जैसा हो रहा है तो जितना ऊपर उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड द लाउड द साउंड प्रोड्यूस इज लाउडर जो जितना ऊंचा जाएगा वो वेव्स उतना ही लाउड सुनाई देगा वैन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल तो आपको साउंड फेबल सुनाई देगा थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा जब वो वेव्स छोटा होगा तब ठीक है ये ऊपर वाले केस में देखिए कितना दूर दूर तक और ऊंचा ऊंचा जा रहा है तो ड्रम का आवाज आपको जोर से सुनाई देगा कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैट ऑफ अ अडल्ट इज अर एनी डिफरेंस यस बेबी का हाई पिच होगा और ह्यूमंस का थोड़ा लो होगा इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वल लाउड दे आर इन अ डिफरेंट सम वे दोनों सेम ही साइज से चीखेंगे सेम ही अमाउंट से चीखेंगे तो भी दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होगा सो so, बोझो बोलता है यहाँ पे आई वंडर माई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट्स ऑफ माई टीचर मेरा आवाज टीचर से थोड़ा डिफरेंट है द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द शिल्डनेस एंड पिच ऑफ द साउंड फ्रिक्वेंसी जो होती है वो पिच पिच मीन्स ऊंचा और नीचा ऐसा साउंड डिसाइड करने में मदद करता है द फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन इज हायर विद इन साउंड ऑफ श्रील आवाज श्रील मीन्स चीखने की आवाज जैसे आती है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाउड आवाज वैसी और हायर पिच होती है दैट मीन्स आप नगाड़े की आवाज़ और नीचे विसल की सुनोगे तो आपको विसल की और ज़्यादा चुभेगी नगाड़े की कंपेरिजन में ठीक है तो यहाँ पे जो विसल की आवाज़ होगी उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा उसकी पिच ज़्यादा होगी ठीक है अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर वी से दैट साउंड हैज़ अ लोअर पिच अगर उसकी आवाज़ थोड़ी वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा तो दैट मीन्स उसकी जो आवाज़ होगी वो हमारी कम सुनाई देगी और उसकी पिच भी कम होगी एग्जाम्पल है ड्रम जो है वाइब्रेट हो रहा है लो फ्रिक्वेंसी से सो इस हिसाब से उसकी वेव्स बताया है और विसल है वो लाउड वॉइस में सुनाई देगी ऑन द अदर हैंड विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड देर फॉर प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ हायर पिच अ बर्ड मेक अ हाई पिच साउंड वेर इज द लाइन मेक अ लो पिच साउंड अगर बर्ड के बारे में देखेंगे तो वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो लाइन होता है वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं हाव ए वर्ड द रोड ऑफ अ लाइन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ अ बर्ड इज वेरी फीबल लेकिन आप देखोगे तो लाइन की जो धड़ाड़ होती है ना वो बहुत ही ऊंची होती है बहुत लंबे तक सुनाई देगी लेकिन जो बर्ड होगी ना उसकी फीबल सुनाई देगी क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ना बहुत दूर दूर तक फैली होगी उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगा इसीलिए
अभी ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में पढ़ेंगे वी नो दैट वी नीड द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड कैन वी हेयर द साउंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हम लोग को पता है कि साउंड सुनने के लिए बॉडी का वाइब्रेट होना बहुत जरूरी है क्या लेकिन वाइब्रेटिंग बॉडी हम लोग को सारी सुनाई देगी द फैक्ट दैट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन अबाउट ट्वेंटी वाइब्रेशन पर सेकेंड जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है वो ट्वेंटी वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम होती है दैट मीन्स हमारा ह्यूमन ईयर ट्वेंटी हर्ट्स और ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के बीच की ही आवाज़ सुन सकता है अगर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक सुन सकता है तो इसको यू नो ऑडिबल बोलते हैं ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स अगर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के नीचे की आवाज़ सुन नहीं जाए मतलब नाइनटीन एटीन तो इसको इन ऑडिबल साउंड बोलते हैं ह्यूमन ईयर इसको नहीं सुन पाता है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक हम लोग सुन सकते हैं लेकिन ट्वेंटी थाउजेंड अबव हर्ट्स हम नहीं सुन सकते तो उसको भी बोलते हैं इन ऑडिबल साउंड सो ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक की जो फ्रिक्वेंसी वाली जो आवाज़ होती है वो हम सुन सकते हैं जो एनिमल होते हैं कुछ कुछ जो ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स से भी ऊपर सुन सकते हैं जैसे कि डॉग डॉग है पुलिस यूज द हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हियर अबाउट द ह्यूमन कैन नॉट पुलिस हाई फ्रिक्वेंसी वाली विसल यूज़ करते हैं डॉग सुन लेते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं सुन पाते अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट फैमिली फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हम लोग इन्वेस्ट अल्ट्रासाउनिक यूज़ करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करके ताकि हम लोग को पता पड़ जाए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है मेडिकल प्रॉब्लम एंड जो वर्क करते हैं ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे जो हम लोग नहीं सुन सकते नॉइज एंड म्यूजिक देखेंगे वी हर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ साउंड अराउंड अस हम लोग को अलग अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है हमारे आस पास इस साउंड ऑलवेज प्लीजिंग क्या ये साउंड हमेशा सुनने में अच्छा होता है नहीं डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू कभी कभी यू नो आपको कंटाला भी आता है डिस्कम्फर्ट भी होता है सुनने में सम साउंड आर प्लीजेंट टू द ईयर कुछ कुछ सुनने में अच्छे लगते हैं वेर इज समार नॉट कुछ नहीं होते सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड आपके बाजू में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग आपको थोड़ा भी नहीं अच्छा लगेगा वो कंस्ट्रक्शन का आवाज डू यू एन्जॉय द साउंड प्रोड्यूसिंग द हॉर्स ऑफ अ बस एंड ट्रक हॉर्स और जो बस बस के और ट्रक्स के जो हॉर्न होते हैं क्या आपको वो आवाज़ सुनना पसंद होगा नहीं ये सारे अनप्लेजेंट साउंड को हम लोग नॉइज बोलते हैं इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स पिक्स टुगेदर वॉट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल अगर सब लोग साथ में चिखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे आवाज नहीं नॉइज बोलेंगे ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय द म्यूजिक फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल साउंड इज वन विच प्लीजिंग टू द ईयर और दूसरी बात जो आप देखोगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी आवाज़ निकलती है वो सुनने लायक होती है तो इसको हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं जो हमें कानों को सुनने में सुकून देता है साउंड प्रोड्यूस बाई द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड द स्ट्रिंग ऑफ अ सिटार ऑल्सो गिव आउट द म्यूजिकल साउंड और जो सिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो म्यूजिकल साउंड देता है बट इफ द म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड वुड इट रिमेन मेडिसियस Uh, अगर आप देखोगे तो जो म्यूजिकल साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होगा तो क्या वो मेलोडियस होगा आपको सुनने में अच्छा लगेगा नहीं वो एक सर्टेन हाइट और फ्रीक्वेंसी वाला आवाज़ सुनने में मज़ा आती है लेकिन बहुत लाउडर होगा तो वो भी आपको नॉइजी लगेगा नॉइज़ पोल्यूशन देखेंगे यू डी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन हम लोग को पता है एयर पोल्यूशन कितना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट ऑफ अनवॉन्टेड गैस एंड पार्टिकल्स इन द नैर इज कॉल एयर पोल्यूशन हवा में एयर पार्टिकल्स एयर डर्स पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा गैस के अनवॉन्टेड पार्टिकल्स ज़्यादा होने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और द अनवॉन्टेड साउंड इज एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन और कभी कभी अनवॉन्टेड जो साउंड प्रेजेंट होते हैं एनवायरमेंट में उसको नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं कैन यू लिस्ट सम सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या आप थोड़े नॉइज पोल्यूशन के सोर्स बता सकते हो मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड ऑफ अ व्हीकल एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ अ क्रैकर मशीन लाउड स्पीकर एक्सेट्रा कुछ कुछ आवाज़ है जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो है व्हीकल बस्टिंग क्रैकर का आवाज़ एक्सप्लोजन का आवाज़ मशीन लाउड स्पीकर एक्सेट्रा वॉट साउंड इन दिन होम्स में लीड टू द नॉइज घर में जो आवाज़ होती है कौन सी आवाज़ है जो नॉइज़ में कन्वर्ट होती है ऑलमोस्ट सारी जो हाई वॉल्यूम पे हो टेलीविजन देखने में अच्छा लगेगा ट्रांजिशन ट्रांजिस्ट ट्रांजिस्टर जो रेडियो है वो सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन एक हाइट के बाद वो भी एनोइंग लगेगा वो भी नॉइज़ लगेगा सम किचन अप्लाइंसेज डेजर्ट कूलर एयर कंडीशन ऑल कंट्रीब्यूट नॉइज पोल्यूशन अगर ये सर्टन लिमिट तक होंगे तो ये पोल्यूशन नहीं करेंगे लेकिन एक हाइट के बाद उसका बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है वॉट आर द हार्म्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन की हार्म क्या है
और हेल्थ डिसऑर्डर होना ये नॉइज़ पोल्यूशन के एग्जाम्पल है अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू द लाउड साउंड कंटिन्यूसली मेक ए टेम्पररी और इवन द परमानेंट इम्पार्ट ऑफ हियरिंग किसी किसी इंसान को तो कभी आधा सुनाई देगा आधा नहीं सुनाई देगा या फिर भैरे भी हो सकते हैं मेजर टू लिमिट द नॉइज पोल्यूशन देखेंगे टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज जहाँ से नॉइज आ रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए हाउ केन दिस अचीव किस हिसाब से कर सकते हैं फॉर दिस साइलेंट डिवाइस जो है मस्ट भी इंस्टॉल इन दैन एयरक्राफ्ट इंजिन सो साइलेंट जो डिवाइस है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे एयरक्राफ्ट इंजिन में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंडस्ट्रियल मशीन्स होम अप्लाइंसेज ये सब में हाउ केन द नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल इन द रेजिडेंशियल एरिया नॉइज पोल्यूशन रेजिडेंशियल एरिया में किस हिसाब से कंट्रोल हो सकता है नॉइज ऑपरेटिंग मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया नॉइज पोल्यूशन जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्ट करने चाहिए जहाँ पे घूंघाट ना हो नॉइज पोल्यूशन ना हो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया जहाँ से नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हो वहाँ से दूर घर बनाने चाहिए यूज़ ऑफ द ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड भी मिनिमाइज कहीं कहीं जगह पर रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए कि यहाँ पर हॉर्न बजाना रिस्ट्रिक्टेड है टी वी म्यूजिक सिस्टम शुड भी रन एट द लो वॉल्यूम टीवी म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम पे रन करना चाहिए जब देख रहे हो तो टीवी का आवाज़ स्लो करना चाहिए ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंशन आजूबाजू घर के आजूबाजू रोड के ऊपर ट्रीज प्लांट करने चाहिए क्योंकि ट्रीज नॉइस को एलिमिनेट करने में कम करने में हमारी मदद करते हैं दस रिड्यूजिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइस पोल्यूशन और इस हिसाब से नॉइस पोल्यूशन की जो हार्मफुल इफेक्ट है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं हियरिंग इम्पार्ट इम्पायरमेंट देखते हैं सुनने में uh, सुनने में दिक्कत हो जाती है उसको बोलते हैं हियरिंग इम्पार्टमेंट द टोटल हियरिंग इम्पार्टमेंट विच इज़ रेड इज़ यूजली फ्रॉम द बर्थ इट सेल्फ बहरे बहरे जो होते हैं लोग उनको बचपन से ही होते हैं एक्चुअली जिसको ये प्रॉब्लम होती है पार्शल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज इंजरी और एज एज की वजह से इंजरी की वजह से डिजीज की वजह से आधा सुनाई देता है आधा नहीं सुनाई देता है ऐसी दिक्कत आ जाती है चिल्ड्रेन विद द इम्पार्ट हियरिंग नीड अ स्पेशल केयर जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत है बाई लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रंस कैन कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली साइन लैंग्वेज से ऐसे बच्चे कम्युनिकेट uh, कर पाते हैं बिकॉज स्पीच डेवलप एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस मे नॉट हैव अ डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो सुन नहीं सकते इसीलिए उनके स्पीच में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है सो so, वो ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं टेक्नोलॉजिकल डिवाइस फॉर द हियरिंग इम्पार्ट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच अ पर्सन to improve that quality of life. अब तो uh, hearing aid भी आने लगे हैं वो पहनने के बाद आप थोड़ा बहुत सुन भी पाते हो Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them to live a normal life. और हमें भी थोड़ा adjust करना चाहिए ताकि वो एक normal life जी पाए Thank you so much. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच